ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ യൂനസ് യൂസഫ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഒരു നല്ല ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗച്ച് സർഫിംഗ് ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് റൂം സ്റ്റേ മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബസ്സോ ട്രെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റേ കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ റെൻറ്റേ കാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സ്കൈ സ്കാനർ അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റ് റഡാർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ വെബ്സൈറ്റുകൾ നോക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും മൊമെൻറ്റോ സ്കൈ സ്കാനറിൻ്റെ കയാക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് സെർച്ചിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രൈവറ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകോഗ്നേറ്റോ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഫ്ലൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് സ്കൈ സ്കാനർ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഫ്രം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ടു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ആണ് എവ്രിവെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഹോൾ മന്ത് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ മന്തിൽ ചീപ്പസ്റ്റ് മന്ത് റിട്ടേൺ ചീപ്പസ്റ്റ് മന്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ആഡ് നിയർ ബൈ എയർപോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് സെർച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹങ്കറി ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദിർഹമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് ബുഡാപെസ്റ്റിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ദിർഹം കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി റൊമാനിയയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ദിർഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷനാണുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോളണ്ട് ലെബനോൺ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് യു കെയിൽ നോക്കാം യു കെയിൽ വൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ദിർഹം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ ബെർലിൻ വൺ സ്റ്റോപ്പിലാണ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിർഹം സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബുഡാപെസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റിട്ടേണിൻ്റെ ഫെയർ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുപ്പതാം തീയതി കളുടെ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റെട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വേറെ ഫെയർ ആവും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഡേറ്റ് എടുത്ത് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി മുതൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ ഫെയർ എത്രയാണെന്ന് അത് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നവംബർ പതിമൂന്നിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിർഹം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നവംബറിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ നവംബർ പതിമൂന്നിന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ദിർഹം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നവംബറിലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തി ഇരുപതാം തീയതിക്ക് നാന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദിർഹമാണ് റിട്ടേൺ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗൂ ജിമെയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇമെയിലോ ഫേസ്ബുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വരും റേറ്റ് കൂടി കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വിസേറാണ് കാണിക്കുന്നത് വിസേർ നമുക്ക് അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലേക്കുള്ളൊരു റേറ്റും കൂടി നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് പോയിട്ട് നവംബർ നാലിന് വരുന്ന പോലെ മൊത്തം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ദിവസമാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർവീജിയൻ എയർലൈൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ദിവസം നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ആ റേറ്റിന് തന്നെ കിട്ടുമോ എന്നറിയുള്ളൂ ഇവർ ഒരു സെർച്ച് റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിലേക്ക് നോക്കാം ആ വിസയറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ല സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് കുറവ് റേറ്റ് വിസേറിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് നോക്കാം അതിൽ തന്നെ കിട്ടുമോ എന്ന് ഓക്കെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്കൈ സ്കാനർ അല്ല ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ മാത്രമാണ് അവരല്ല ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ചില റിസൾട്ടുകളിലെ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കുറവായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ റേറ്റിംഗും കൂടി കാണി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ സ്റ്റാർ എബോ ഉള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ ബുക്ക് ചെയ്യാം അതേസമയം ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഉള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുടെ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചില വെബ്സൈറ്റുകളെല്ലാം പതിനഞ്ച് അക്ഷരം മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ നെയിം അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടിലെ നമ്മളുടെ ഗിവൺ നെയിം എന്നുള്ള പോർഷനിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ അനിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ പേര് ഹാരിസ് യൂസഫ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പതിനഞ്ച് അക്ഷരത്തിൽ കൂടുതലാണ് അവൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് അക്ഷരത്തിൽ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മളതിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ പേര് പ്രോപ്പർ ആവില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് താമസത്തിൻ്റെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും എയർ ബി എൻ ബി ആണ് കാരണം എയർ ബി എൻ ബി നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുക്ക് ചെയ്യാം അലക്കിടാനുള്ളത് അലക്കിടാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചില വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഫാമിലി പോയാലും സ്പേസ് ഉള്ള അത്ര വീടുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ടോയ്സ് വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഇൻ ദ സെൻസ് അരി ഒലിവ് ഓയില് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ സെറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഹോംലി ഫീല് തരും പിന്നെ ചില ഏരിയകളിലൊക്കെ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ അങ്ങനെ എയർ ബി എൻ ബി ത്രൂ ആണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എയർ ബി എൻ ബിയുടെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ പിന്നെ എയർ ബി എൻ ബിയുടെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ബി എൻ ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ദ്രഹം അവർ നമുക്ക് തരും അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദ്രഹത്തിന് കൂടുതലുള്ള ഒരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് ദ്രഹത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ദ്രഹം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദ്രഹത്തിന് ഒരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂമോ ഒരു വീടോ ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു വീട് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ്ററുപത് ദ്രഹം പേ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ തവണ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ദ്രഹം നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ദ്രഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസിനുള്ളത് കിട്ടും നമ്മൾ അവർ ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദ്രഹം പർ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അമ്പത് ദ്രഹം ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് ദ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നമ്മളുടെ ലിങ്ക് ത്രൂ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നില്ല അവരല്ലാതെ എയർ ബി എൻ ബി ഡോട്ട് കോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി നമുക്കും കൂടി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടി ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ദ്രഹം ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വൈഫ് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവൾക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ദ്രഹത്തിൻ്റെ ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ബുക്കിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അമ്പത് ദ്രഹം എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡ്യുവൽ സിമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിമ്മ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും അവർ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച്
അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളുടെ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വീട് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് ആയിരിക്കും നല്ല നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വീടിനെ അവർ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ പകുതി പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നാട്ടുകാരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് തരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ചില ഫാം സ്റ്റേയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നമുക്ക് പാൽ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പാൽ പിന്നെ അവർ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെഡ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മുന്തിരികളൊക്കെ അവർക്ക് തോട്ടങ്ങളുണ്ടാവും മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പോയ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് റാസ്ബെറിയും മുന്തിരിയും പിന്നെ ബ്ലൂബെറി ബ്ലൂബെറി അല്ല സോറി ബ്ലാക്ക് ബെറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു തരും അവർക്കറിയാവുന്ന ആ നാട്ടിലെ ഹിഡൻ ജെംസ് എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു തരും ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുക ആ നാടിൻ്റെ കൾച്ചർ അറിയുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ജോൺ പീറ്റർ എന്നാണ് ആളുടെ പേര് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഒരു തവണ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടാക്കി പിന്നെ ഒരു തവണ ഒരു ഇവൻറ്റിന് ആറുമണിക്ക് എത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഊബർ വിളിച്ചിട്ട് ഊബർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റേയിൽ നിന്നാലൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപക്ഷെ ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ് ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കൗച്ച് സർഫിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കോ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ബി എൻ ബിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ നമ്മളെ അപ്രൂവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ ബുക്കിംഗ് കൺഫേം ആവുള്ളൂ നമ്മളതിൽ ബുക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബുക്ക് നമുക്ക് ആ വീട് കിട്ടണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേ കിട്ടണമെന്നില്ല പിന്നെ ചില വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചിലപ്പോൾ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും നൂറ് ദിവസത്തിനൊക്കെ ഒരു വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിന് ഒരു വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അതിൽ ബെഡ് ലിനൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അത് ഫ്രഞ്ചിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കതറിയില്ലായിരുന്നു ബ്ലൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവിടെ എത്തേണ്ട സമയമായപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബെഡ് ലിനൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്ലീനിങ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് യൂറോ ചാർജ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനെന്ത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കാരിഫോറിൽ പോയിട്ട് ബെഡ്ലിനെ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പം അടുത്ത കാര്യം റെൻറ്റേ കാറിൻ്റെ ആണ് റെൻറ്റേ കാർ പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ കൂടെ പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് പോകുന്നതും നമ്മളൊരു റെൻറ്റേ കാർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലം അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായിട്ട് താമസിച്ച് താമസിച്ച് പോകുന്നതും നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കൺട്രി സൈഡ് കാണുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് മ്യൂസിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി സിറ്റി ടൂർ അങ്ങനെ കാണാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ട്രെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയുടെ അകത്തുള്ള ഡ്രൈവോ ഊബറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതേസമയം പ്രകൃതി ഭംഗി അതേസമയം പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺട്രി സൈഡ് കാണണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും റെൻറ്റേ കാറാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള
അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെൻ്റെ കാർ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് റെൻ്റെ കാർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ട് സിറ്റി ടൂറിനെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയായിരുന്നു ബാഗുണ്ട് ഷോൾഡർ ബാഗുണ്ട് കുട്ടിയുടെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം ട്രോളി ബാഗാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ തള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കണം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണം ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത കാര്യം സിം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിലവിൽ ഏത് രാജ്യത്താണോ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ സിമ്മിലെ റോമിംഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു സിം എടുക്കുക മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിമ്മ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രീം സിം ഒക്കെ ഞാൻ ഡ്രീം സിം ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റോമിംഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിമ്മ് തന്നെ വിളിക്കാനും നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴി ആ ഒരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി സിം എടുക്കുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സിം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു ട്രിപ്പാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു ടൂർ ഏജൻസിയുടെ കൂടെ അല്ലാതെ പോകുന്ന ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പോകുന്ന ട്രിപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് റൂം എവിടെയാണെന്നുള്ള പോലെ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യമാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സിം എടുക്കണം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സിം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഏത് ടൈമിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക കടകൾ അടയ്ക്കും അവിടെ പിന്നെ കടകൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്മോക്കിംഗ് സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല എവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൂ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഓൺ നെറ്റ് വേണം നെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സിം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ പോയിരുന്ന് അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം കുറച്ച് ചടങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കത്തി റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം നാൽപ്പത് യൂറോ അവർ മൂന്ന് വർഷം വാലിഡിറ്റി ഉള്ള സിമ്മ് തരും ഇരുപത് ജി ബി നെറ്റും അൺലിമിറ്റഡ് കോളും നാൽപ്പത് യൂറോളാണ് ചാർജ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡ്രീം സിമ്മ് പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സിമ്മ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് അവർ സിമ്മ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യു കെ നമ്പർ ആയിരിക്കും അവർ തരുന്നത് സിമ്മ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ യു എയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഇരുപത് ദിവസം തോളം എടുത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിം ഇട്ടതിന് ശേഷം പാസ്പോർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് എടുത്തിട്ട് പാസ്പോർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിം ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഇരുപത്തഞ്ച് യൂറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും മിനിമം പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ജി ബി നെറ്റ് ഓരോ രാജ്യം പോലെയാണ് കേട്ടോ ഓരോ രാജ്യം പോലെയാണ് നെറ്റും കോളും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ജി ബി ആയിരുന്നു അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ് കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കോള് നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റോളം കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആണ് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ് വിളിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ജി ബി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുറഞ്ഞു വരും പിന്നെ സ്വിസ്സിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു ജി ബി നൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും സ്വിസ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ റേറ്റ് വരുന്നത് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ജി ബി ടോളം വരും അപ്പോൾ 
നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഫുൾ കട്ടായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെയും ആ രാജ്യത്തെ ആ രാജ്യത്ത് ആ സിമ്മ് രജിസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ജി പി എസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കി പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ മാപ്പൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ടൂർ ഏജൻസി വഴി പോകുന്ന ട്രിപ്പും തമ്മിലുള്ള ഇത് തമ്മിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ആ വീഡിയോ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ റോഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നും പറയും അല്ലാത്ത ട്രിപ്പിൻ്റെ ഞാൻ പറയും നമ്മളൊരു ടൂർ ഏജൻസി വഴി പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളതിലിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോവാം ബസ്സിൽ പോയി ഇറങ്ങാം അവരെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും സിറ്റി ടൂറായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ സിറ്റീന് താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ലൈഫ് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ മ്യൂസിയം കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പിന്നെ പ്രത്യേകം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്പോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ബോട്ട് സഫാരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഈ എമൗണ്ടൊക്കെ അവർ കവർ ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കാണാൻ നല്ലത് ഏത് ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വരാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇവരുടെ കൂടെ പോവാം തിരിച്ചു വരാം സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം തിരിച്ച് വന്നിട്ട് പോവാം ഇനി അല്ലാത്ത ഓക്കെ ഹായ് റോഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് ട്രിപ്പ് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ജെംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ലേ ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പോയി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടൂർ പാക്കേജ് ബുക്ക് ചെയ്തവരുടെ കൂടെ പല സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കാണാം പക്ഷേ ഒരു നാടിൻ്റെ വൈബ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ കൾച്ചർ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ റോഡ് ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ നമ്മൾ ആ നാട്ടുകാരെ കാണുന്നു ആ നാട്ടുകാരായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എയർ ബി എൻ ബിയിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും ആ ആ വീടാണ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യും അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകും അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് ദിവസം എക്സ് എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിന് വേറെ പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പീക്ക് ടൈമിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റൂം കിട്ടില്ല എന്ന് വരും പീക്ക് ടൈം അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് അവരുടെ റേറ്റിനേക്കാൾ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചിടും ഇപ്പോൾ തലേന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇട്ടേക്കുന്ന റേറ്റിനേക്കാളും കുറവായിട്ടായിരിക്കും ആ തലേന്നത്തെ റേറ്റ് അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അവർക്ക് റൂമ് പോകില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് കുറവിനും കിട്ടാറുണ്ട് റേറ്റ് കൂടിയും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു തവണ അങ്ങനെ പോയി ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് ഓഫ് പീക്ക് ടൈമിൽ അല്ലാതെ പോകുന്നതായിരിക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്ന ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഓരോ വിഷയവും ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിൽ യു എൻ എസ് യൂസഫ് വൈ ഒ യു എൻ യു എസ് വൈ ഒ എസ് യു എഫ് അതാണ് ടെലഗ്രാം ഐ ഡി അതിൽ മെസ്സേജ്